আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভোজন বিলাস বাই আলাইসা বরাবরের মতোই আরও একটা সহজ এবং ঝটপট রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নিয়ে এসেছি কোয়েল ভুনা রেসিপি যা তৈরি করার সম্ভব খুব অল্প সময়ে এবং তৈরি করতেও তেমন কোনো মশলা বা ঝামেলার প্রয়োজন হয় না আশা করছি আমার এই সহজ রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে এবং উপকারে আসবে আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এরকম দেশি বিদেশি আরও অনেক মজা মজার খাবার দাবারের রেসিপি পেতে আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ চলে যাচ্ছি মূল রান্নাতে প্রথমে পরিষ্কার করাটা দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাজারে এই অবস্থাতে কোয়েল পাখিগুলো কিনতে পাওয়া যায় খুব ছোট এবং নরম হওয়ার কারণে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় খুব সাবধানে লোমগুলো এভাবে ফেলা থাকে এবং এই ধরনের আঁশগুলো বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু থেকে যায় এই লোমগুলো খুব ভালো মতো আমাদের পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং কেনার সময় আপনারা কিন্তু বাছাই করে একটু পরিষ্কার চামড়া দেখে কিনবেন সেক্ষেত্রে লোমগুলো পরবর্তীতে আমাদের পরিষ্কার করতে সহজ হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে পাখিগুলো কিনেছি তার অনেক কম লোম রয়েছে আমি চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি এখন আমি চামড়াটাকে এরকম আলতো করে উপর থেকে ধরে ধরে পুরে নেব ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারছেন যে কিভাবে করতে হবে এতে আমাদের লোমগুলো পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে এবং সেই সাথে কোয়েলের চামড়ার যে একটা বাজে গন্ধ সেটাও কিন্তু চলে যাবে আমি খুব ভালো মতো এগুলোকে পুড়ে নিয়েছি খুব বেশি না এক থেকে দুই মিনিট চুলার উপর থেকে ধরে ধরে এগুলোকে পুড়ে নিতে হবে এখন আমি লোমগুলোকে খুব ভালো মতন পরিষ্কার করে নিয়েছি খেয়াল রাখতে হবে চামড়ায় যেন কোনো লোম না থাকে যদি এটা থেকে যায় রান্নার পরে যদি কারো পাতে পড়ে এটা কিন্তু খুবই পচা লাগে দেখতে এবং খেতেও যাই হোক এখন আমি এগুলোকে খুব ভালো মতন পরিষ্কার করে নেব চামড়ার ভেতরের দিকে এই ধরনের কালো অংশগুলো কিন্তু ফেলে দেওয়া মানে এগুলো ফেলাও সম্ভব না এরকম টুকি টাকি যেগুলো বাইরে বের হয়ে থাকবে ওগুলোকে এরকম আঙুল দিয়ে ফেলে দিতে হবে পুড়ে নেওয়ার কারণে ফেলতে অনেক সহজ হবে আপনারা যদি চান চামড়াটা পুরোপুরি ফেলে দিতে পারেন কিন্তু খুব ছোট এবং মাংসগুলো খুব বেশি নরম হওয়াতে চামড়া যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাংসগুলো অনেক বেশি গলে যায় চামড়া থাকলে টুকরাগুলো খুব সুন্দর গোটা গোটা থাকে এবং চামড়াগুলো থাকার কারণে মাংস আর সেরকমভাবে গলতে পারে না এই পাখিটার দেখুন এই জায়গাতে অনেক বেশি লোম থাকার কারণে আমি কিন্তু লোমগুলো ফেলতে পারিনি চামড়াটা এতটাই পাতলা আমি এই জন্য চামড়াটুকুই অতটুকু জায়গায় ফেলে দিয়েছি দেখে বুঝতে পারছেন যে কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে আমি এভাবে প্রত্যেকটা কোয়েল এভাবে করে পরিষ্কার করে রেখে নিচ্ছি আর এগুলোকে আমি এখন মাঝখান দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করে নেব আপনারা চাইলে গোটাটাই রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আমি একটু টুকরা করে নিচ্ছি আমার সুবিধার জন্য চপিং বোর্ডের নিচে অবশ্যই একটা ভেজা টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে রাখবেন তাহলে টুকরাগুলো আরো বেশি সুন্দর হবে দেখতে পাচ্ছেন আমার চপিং বোর্ডটা নাড়াচাড়া করছে বলে আমার টুকরাগুলো খুব একটা ভালো কিন্তু হয়নি এটা কিন্তু একটা টিপস কাটাকুটি করার সময় চপিং বোর্ডের নিচে যদি একটা ভেজা টিস্যু অথবা একটা কাপড় ভালো মতন ভিজিয়ে পানিটা নিংড়ে দিয়ে রাখেন তাহলে কাটাকুটি করতে অনেক সুবিধা হয় আমি হুলুস্থুল করে করতে গিয়ে এখানে কিন্তু ওই কাজটা করিনি যার কারণে আমার টুকরাগুলো খুব একটা সুন্দর হয়নি তাও যা হয়েছে ভালো দুইটা কোয়েলকে আমি এরকম মাঝে দিয়ে দুই ভাগ করে নিয়েছি এখন বাকি প্রসেসিং এ চলে যাচ্ছি এখন আমি কোয়েলটাকে মেরিনেট করব আমার এটা যেহেতু যথেষ্ট সুন্দর করে কাটা আছে আমি আর কাটাকুটির দিকে যাচ্ছি না এটাকে আমি এখন আধা চা চামচ লবণ এবং আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালো মতন রেখে মেখে রেখে দিব সময় থাকলে আপনারা এক ঘন্টার মতো রাখতে পারেন আপনাদের কাছে যদি সময় না থাকে তাহলে সাথে সাথেও করে নিতে পারেন আমি দশ পনেরো মিনিট এগুলোকে রেখে দেব মেখে তাতে কি হয় লবণটা খুব ভালো মতন মাংসের ভিতরে ঢুকবে এবং পরবর্তীতে রান্নাটাও মজা হবে একটু সময় নিয়ে খুব ভালো মতো মাংসের গায়ে হলুদ এবং লবণ মিলিয়ে দিতে হবে একটা পাত্র বসিয়ে দিয়েছি চুলায় আমি এখন এগুলোকে ভেজে নিব সেই জন্য আমি এখানে প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে বেরেস্তা ভাজা তেল ছিল বলে আমি সেটাই ব্যবহার করেছি আপনারা নর্মাল তেল দিয়ে এটা ভাজতে পারেন আমার কাছে বেরেস্তা ভাজা তেল থাকাতে আমি সেটা ব্যবহার করেছি তারপর ও তেলটা ভালো মতন গরম হওয়ার পরে মিডিয়াম এবং হাইয়ের মাঝামাঝিতে চুলাতে রেখে 
এখন খুব ভালো মতো কোয়েলগুলোকে ভেজে নিতে হবে বাদামি করে চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে ভাজা যাবে না তাহলে কিন্তু মাংসের ভেতর থেকে পানি বের হয়ে যাবে ভাজার হবে না মাংস কিন্তু রান্না হয়ে যাবে আমি এখানে রান্না করছি না আমি এগুলোকে ভেজে নিতে চেষ্টা করছি তো সেই জন্য চুলার আঁচটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই মিডিয়াম এবং হাইয়ের মাঝামাঝিতে রেখেই ভেজে নিতে হবে মাংসগুলোকে দেখতেই পাচ্ছেন সোনালি রং বা বাদামি রং যে রঙই চিনেন না কেন এরকম করে একটু ভালো সময় ধরে এটাকে ভেজে নিতে হবে ভালো মতন ভাজা না হলেও কিন্তু মাংস খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে এবং খেতে একদমই ভালো লাগবে না তো এই ব্যাপারটা কখনোই স্কিপ করবেন না কোয়েল অবশ্যই অবশ্যই ভেজেই তারপর রান্না করতে হয় কারণ মাংসটা যেহেতু খুব সফট থাকে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু একদম বাদামি করে এগুলোকে ভেজে নিয়েছি এখন তুলে নিচ্ছি এখন আমি একটা মশলা তৈরি করে নেব সেই জন্য আমি তিন ইঞ্চি সমান একটা দারচিনিকে ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ এলাচ গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া স্বাদ মতো কিংবা এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া এবং আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি একটা পাত্রে আমি আসলে কোয়েলে ভুনার জন্য মশলাগুলোকে একসাথে তৈরি করে নিচ্ছি তাতে আমার রান্না করতে সহজ হবে এবং সুবিধা হবে এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা তিন থেকে চার টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিয়েছি এখানে যদি আপনারা কোয়েলের পরিমাণটা বাড়ান তাহলে কিন্তু অবশ্যই মশলা পরিমাণগুলো বাড়িয়ে নিতে হবে আধা চা চামচেরও কম একটুখানি আটা দিয়ে দিয়েছি আটা বা ময়দা যে কোনোটাই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এতে কি হবে গ্রেভিটা অনেক সুন্দর হবে এবং টক দই দেওয়ার কারণে তরকারিতে যে ছানা ছানা ভাবটা হয় সেটা আর হবে না শুধুমাত্র মশলার জন্য এখানে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী এখন এই মশলাটাকে খুব ভালো মতন নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে এই কাজটাও কিন্তু একটু সময় নিয়ে করতে হবে একটা ছোট তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি তেজপাতাটা দিইনি তাহলে আমার নাড়ানাড়ি করতে অসুবিধা হতো নাড়ানাড়ি শেষ করে আমি এটাকে রেখে দিচ্ছি এক সাইডে এখন রান্নার জন্য চুলায় সেই কোয়েল ভাজা তেলটা থেকে অনেকটুকু তেল আমি তুলে ফেলেছি কারণ রান্নাতে এত তেল লাগবে না ভাজতে অনেক তেল লেগেছে তো আমি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল পাত্রে রেখে বাকি তেলগুলো উঠিয়ে রেখে দিয়েছি তার মধ্যে আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পেঁয়াজ একদম খুব ভালো মতন কুচি করে দিয়ে দিয়েছি এখন এই পেঁয়াজটাকে খুব ভালো মতো ভেজে নিতে হবে স্বচ্ছ রং হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজের রংটা পরিবর্তন হয়ে যাবে চুলার আঁচটা এখন মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝামাঝিতে আছে দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজের রংটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে যখন এরকম স্বচ্ছ রং হয়ে যাবে পেঁয়াজটা নরম হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে যে মশলাটা রেডি করে রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো মতো এখন পেঁয়াজের সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে মশলাটাকে আমি প্রায় দুই থেকে তিন মিনিটের মতো ভেজে নিব কিংবা দেখতে পাবেন যে মশলার রংটা পরিবর্তন হয়ে যাবে সেই সাথে মশলা থেকে তেলটা ছেড়ে আসবে তখনই বুঝতে হবে যে মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তেলটা আলাদা হয়ে গেছে এবং মশলার রংটাও কিন্তু অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট আমার এরকম ভাজতে সময় লেগেছে পরিবর্তনটা আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন কিরকম হবে এখন আমি যে বাটিটাতে মশলা রেডি করেছিলাম সেটার মধ্যে একটু পানি নিয়ে বাটিটা ভালো মতো ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি মশলা নষ্ট করতে চাইনি এই জন্য বাটিটা ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিয়েছি মশলাটা কষে ওঠার জন্য একটু সময় এখন অপেক্ষা করতে হবে মশলা থেকে তেলটা তেলটা বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন রংটা পরিবর্তন হয়েছে এবং মশলা থেকে অনেকটাই তেলটা বের হয়ে আসতে শুরু করেছে এখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা যে কোয়েলগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন খুব ভালো মতো মশলার সাথে কোয়েলটাকে মিলিয়ে নিতে হবে 
একটু ছড়ানো পাত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন তাহলে নাড়ানাড়ি করতে সুবিধা হবে আমি চেষ্টা করছি খুব ভালো মতন এগুলোকে একসাথে মিলিয়ে নিতে এখন আরও আরও কতক্ষণ চুলায় রেখে দেব এই ধরুন তিন থেকে চার মিনিটের মতো তারপর আবার একটু উল্টে দেব চুলার আঁচটা আমি এখন কিন্তু একদম কমিয়ে লোতে করে দিয়েছি কোয়েল দেওয়ার পরে দুই তিন মিনিট পর এভাবে উল্টে দিতে হবে কারণ মশলার ফ্লেভারটা অনেকটাই কোয়েলের মধ্যে চলে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন মশলা থেকে কিন্তু তেলগুলো আলাদা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে পানি দিয়ে দেব কোয়েলটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি এখানে এক কাপ পানি দিয়েছি দিয়ে খুব ভালো মতো মশলা এবং কোয়েলকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি পানির সাথে চুলার আঁচটা এখন আমি একদম বাড়িয়ে দেব বল গাসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব একটা ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি যখন এরকম বলক চলে আসবে তখন আমি এগুলোকে আবার একটুখানি উল্টে দেব চুলার আঁচটা এখন আমি মিডিয়ামে করে দিয়েছি একবার এগুলোকে একটু উল্টে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে নাড়ানাড়ি করে দিতে হবে মাঝে মধ্যে এসে সবগুলোকে উল্টে দিয়েছি আবার ঢাকনা দিয়ে দেব সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব মাঝে মাঝে এসে একটু নেড়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন এরকম পর্যায়ে চলে এসেছে মাংসটা কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে সেই সাথে আমি ঝোলটাও এখন শুকিয়ে নিচ্ছি মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আর ঢাকনা দিব না ঝোল শুকিয়ে নেব ঢাকনাটা ছাড়াই চুলার চুলার আঁচটা চাইলে আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিজেদের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন যখন ছোলটা এরকম মাখো মাখো হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই থেকে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজের বেরস্তা কিভাবে পারফেক্ট পেঁয়াজের বেরস্তা তৈরি করতে হবে তার একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আশা করছি আমার রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিয়ে দেবেন শেয়ার করতে পারেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আল্লাহ আপনাদের সহি সালামতে রাখুন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ কিপ ওয়াচিং ভোজন বিলাস ভাই আলাইসা